Ce se va întâmpla în noul episod din Dragoste, Logica, Razbunare? Ce se va întâmpla între Ozan și Esra? Va putea Ozan să afle că el nu este propria sa fică? Va divorța Esra de Cinar? Ce se va întâmpla între Ozan și Ayaz? Poate și mai multe în videoclipul nostru acum. Dacă spuneți că nu ar trebui să fiți supărat pe Ozan Esra înainte de a trece la videoclipul nostru, nu uitați să distribuiți videoclipul nostru. Când Ayaz a amenințat-o pe Esra că îi spune adevărul lui Ozan, Esra nu a știut ce să facă. Când i-a spus lui Nar ce s-a întâmplat, Nar i-a oferit să meargă imediat la Ayaz și să nu-i spună lui Ozan ce s-a întâmplat. Nu a spus nimănui despre această propunere, mai ales că credea că toată lumea va obiecta. Cu toate acestea, după ce Ayaz s-a alăturat Consiliului de Administrație, s-a înțeles că Nar a vândut o parte din acțiunile companiei lui Ayaz. Când Ozan s-a supărat foarte tare și a părăsit întâlnirea, s-a dus imediat la Ayaz Ozan. Între timp, când a auzit de la Nar ce s-a întâmplat în Esra, s-a dus imediat la Ozan. Deci scopul lui Ayaz a fost să-l înfurie pe Ozan, evenimentele s-au dovedit a fi invers și Ayaz s-a enervat foarte tare. Cu această furie, și-a spus că este adevăratul tata al lui Atlas. Ozan va fi foarte supărat pe Esra în perioada următoare. Se va întreba de ce l-a ținut pe Atlas de el însuși și de ce s-a ținut departe de fiul său în toți acești ani. În timp ce furia lui față de Esra continuă pentru o vreme, procesul de divorț cu Ala va începe rapid. Mai ales cu apariția lui Mert și declarația lui că este tatăl elei în timpul procesului, divorțul lui Ozan va avea loc astfel. După ceea ce s-a întâmplat, Esra va fi foarte supărată pe Nar. Când se dezvăluie că Atlas este și fiul lui Ozan, se va înțelege că căsătoria lui cu Nar este doar o formalitate. De aceea, Esra crede că căsătoria ei nu mai are sens și va depune un dosar de divorț împotriva lui Nar. În timp ce Nar făcea greșel după greșel pentru a nu o pierde pe Esra, a făcut o mare greșeală incluzându-le pe Ayaz în companie. Ozan, care se va întâlni mai des acum că Ayaz este în companie, va găsi o modalitate de a cumpăra din nou acțiunile în mâinile lui Ayaz. Acum să vedem împreună ce se întâmplă în acest episod. Ayaz știe adevărul despre atlasul lui Esra. De aceea o amenință pe Esra că va spune adevărul. În schimbul păstrării acestui secret, el solicită toate informațiile despre clienții companiei lui Ozan. De aceea îi dă lui Esra o zi să se gândească. În timp ce n-ar petrece timp cu Atlas, Atlas îi spune că Ozan a dus-o la medic împreună cu mama ei. Între timp, Ozan se ocupă de ceea ce face Ala. Ala și-a luat fiica ela și a venit la Arif Bey. Cu toate acestea, Arif Bey este foarte supărat pe acțiunile lui Ala. Cu toate acestea, Ala nu-și ascultă tatăl în această chestiune și o ia pe ela și îl părăsește pe Arif Bey. Nar, pe de altă parte, este foarte supărat că Esra a mers la medic cu Ozan în timpul bolii lui Atlas. Când sosește Esra, Nar începe imediat să se enerveze. Mai ales că nu suportă faptul că Ozan este în evenimente. Esra îi explică lui Zeino oferta lui Ayaz. Zeino, pe de altă parte, spune că trebuie să-i spună lui Ozan adevărul despre Atlas însuși. Nar nu-și poate abține gelozia și după ce a vorbit cu Esra, se duce imediat la Ozan și se enervează pe Ozan. El îl avertizează pe Ozan să stea departe de familia lui și pleacă. Când Esra merge la companie, aia o sună pe Esra și o avertizează să se grăbească. Deși Esra spune în mod expres că a respins oferta, aia o îngrijorează pe Esra spunând că Ozan va fi foarte supărată când va spune adevărul. Între timp, Ozan, în timp ce vorbea cu Musa, pe de o parte, spune că a făcut o greșeală pentru că nu a plecat de partea lui Esra, iar pe de altă parte, îi pare foarte rău că nu s-a putut întâlni cu ela. Apoi, de dacă lui Alal sună pe Ozan și informează că au venit acasă. Ozan părăsește imediat compania pentru a o vedea pe ela. Între timp, Esra și adună curajul să spună adevărul și vrea să meargă la Ozan. Cu toate acestea, din moment ce Ozan a mers să o vadă pe ela, el părăsește compania fără să o asculte pe Esra și merge la ala. Cu toate acestea, Ala a trimis-o pe ela departe de casă. Când sosește Ozan, se supără foarte tare când nu o poate vedea pe ela. Cu toate acestea, Ala încă urmărește planuri. El îl obligă pe Ozan să-și retragă dosarul de divorț. Ozan, în schimb, este hotarat să divorteze și spune că va acționa injustitie pentru a-si vedea copilul. 
De aceea se întâlnesc cu avocata ei, Leila, și discută ce pot face. Între timp, Ala a mers la cumpărături cu ela. Pe drumul de întoarcere îl vede brusc în fața lor pe adevăratul tată al elei, Mert. Deci Mert vrea să petreacă ceva timp, Ala se înfurie foarte tare și pleacă repede de partea lui Mert. Esra caută o oportunitate de a spune adevărul. Apoi, în timp ce vorbeau împreună în sala de ședințe, Ozan se înfurie foarte tare pe Esra că l-a părăsit. Se enervează pe Esra, spunând mai ales că n-ar a venit și l-a avertizat dimineața. Apoi Esra se duce acasă și îi spune lui Cinar totul despre Aias. Prin urmare, când îi spune lui Ozan că vrea să povestească tot ce s-a întâmplat, Nar se înfurie foarte tare și îi cere să nu-i spună nimic lui Ozan. El spune că el este tatăl lui Atlas și că Ozan nu ar trebui să știe despre ei. Între timp, Merto ajunge din urmă pe Ala și o sună pe Ala pentru că vrea să-și vadă fica. Ala se enervează foarte tare pe asta și se enervează pe Mert și închide telefonul. Ozan este sunat de îngrijitorul tatălui său și îi spune că trebuie să plece din casă și că nu poate ajunge la Aias, așa că trebuie să vină să aibă grijă de tatăl său timp de două ore. Deși Ozan nu acceptă la început, nu o suportă și merge la tatăl său. A doua zi dimineață, Nar merge imediat la Aias și îi spune Esrei să renunțe la amenințările ei. Deși Aias nu vrea să accepte asta la început, când Nar se oferă să acționeze împreună împotriva lui Ozan, el decide să asculte. De asemenea, Esra așteaptă cu nerăbdare știrile de la Nar. Dimineața, Musa merge la Ozan și îl întreabă despre conversația lui cu Esra. Ozan spune că au vorbit și apoi vorbește cu tatăl său și își părăsește camera pentru întâlnire. Când Nar vine acasă, Esra întreabă entuziasmată ce s-a întâmplat. Nar nu vrea să spună ce s-a întâmplat și spune că tocmai au fost de acord. În ciuda insistențelor lui Esra, Nar nu spune nimic și spune că ar fi suficient doar să știi că au fost de acord. Când Ozan află că compania cu care a vorbit la întâlnire folosește compania lui Ayaz, se înfurie înăuntru, dar preferă să avertizeze compania. Îl vede pe Ayaz la ieșire și îl întreabă de ce a făcut-o. Cu toate acestea, Ayaz îi spune lui Ozan să nu aibă de-a face cu ei deocamdată și să se concentreze asupra muncii lui. Ozan o ia pe el de la școală și o duce la Zumrut Han. Între timp, Ala și Nar împărtășesc unul cu celălalt că sunt incomozii de apropierea lui Ozan și Esra. Nar spune că a făcut o înțelegere cu Ayaz, iar Ala spune că s-a întâlnit cu Mert. Între timp, Esra a mers la restaurant cu Atlas. Zumrut Han a mers și el la restaurant. Deoarece Zumrut Han este la restaurant, trebuie să meargă la restaurantul din Ozan. Când el al vede pe Atlas, vine în fugă la el. În timp ce toți petreceau timp la restaurant împreună, Ala se înfurie foarte tare când află că Ozan a luat-o pe ela de la școală. El anunță imediat poliția și vin la restaurant strigând, iau copilul și se întorc acasă. Ozan trebuie să explice situația poliției. Ozan vorbește cu avocatul său imediat și povestește ce s-a întâmplat. Avocatul lui îi spune că situația este gravă și că divorțul va fi puțin dificil. După aceea, vorbesc despre afacerea cu Musa, iar Ozan trebuie să vorbească cu Esra despre această problemă. După ce a terminat lucrurile cu Esra, Esra spune că îi pare rău pentru ceea ce a făcut Ala. Ozan, în schimb, spune că se va ocupa de asta și mulțumește. Când Esra spune că nu este treaba mea, Ozan spune că nu o are și că nu știe cum să se comporte. Apoi, când sosește Musa, conversația lor este întreruptă și Esra părăsește sala de ședințe. Deci Mert încearcă din greu să o vadă pe ela, Ala nu-l lasă. După cuvintele lui Ala, Mert vorbește amenințător. După ce Ala închide, îl sună imediat pe Nar și informează situația. Nar adună Consiliul de Administrație și o invită pe Ayaz la Consiliu. De asemenea, a dat acțiuni lui Nar Ayaz de la companie. Când Ozan aude asta, se înfurie foarte tare și părăsește întâlnirea. Când Esra o vede pe Ayaz părăsind întâlnirea, ea îl întreabă ce s-a întâmplat cu Nar. Când Esra află ce s-a întâmplat, se duce imediat la Ozan. Între timp, Ayaz a mers la Ozan și a vrut să le enerveze pe Ozan spunându-i de ce ai părăsit întâlnirea mai devreme. Cu toate acestea, Ozan o ia de jos și îl înfurie pe Ayaz. În timp ce Ayaz îi spune lui Ozan ce s-a întâmplat, Esra intră. 
Ayazatla spune că este fiul tău și îi spune lui Ozan toate faptele. Ozan nu știe ce să facă și este șocat. De asemenea, puteți împărtăși videoclipul nostru prietenilor de vâs, astfel încât aceștia să poată urmări ce se întâmplă în seria noastră. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. Ne vedem în următorul videoclip. Să ai grijă de tine! La revedere!